A programação é bem vasta e, e intensa. No Sabadão Cultural, das 14 às 22 horas, nós estaremos apresentando todas as diversidades culturais. Boas notícias, 45 artesãos vão fazer uma rica exposição sobre artesanato inspirado na temática natalina. Em segundo lugar, teremos cinco artistas plásticos fazendo a apresentação de suas últimas criações, inclusive o Elcio Félix, que foi o artista que inaugurou o foyer nessa nova etapa. Outro aspecto interessante a salientar é que nós teremos novamente a presença de dois caricaturistas que estarão se apresentando, mas todos os grandes grupos de capoeira, de maculelê, as lavadeiras da Barcelona, o coral dos aposentados de Varginha e o grandes, os grandes cantores de Varginha. Inclusive, nós estaremos também com todas as bandas que se exibiram no Quinta da Boa Música e que se exibiram na primeira e na segunda edição do Sabadão Cultural. Às 20 horas, o prefeito acionará o botão que toda a praça ficará iluminada e à frente da Casa da Cultura, 30 refletores darão aquele ambiente festivo para que o coral Cantos possa fazer a cantata do Natal das janelas da Casa da Cultura. Quer dizer, nunca mais teremos inveja de Curitiba. Essa é a grande programação para o sábado. Se chover, acreditamos que São Pedro vai manter a privilegiada parceria que tem conosco, nós transferiremos o sabadão para a plataforma da rodoviária e para a sala multiuso, espaço é o que não falta, e apresentaremos até as 22 normal. E não deixaremos de, às 20 horas, iluminar a fachada da Casa da Cultura para a cantata do coral cênico. Então é realmente uma programação inédita e diferente de tudo aquilo que se teve até hoje no Natal. Nesse espaço de tempo, das 14 às 22 horas, a Casa da Cultura estará aberta com a exposição de presépios, que foi inaugurada ontem pelo prefeito municipal, e com todas as demais atrações existentes na Casa da Cultura. De modo que ela funcionará das 14 às 22 horas, integrando completamente a programação do Sabadão Cultural Especial. Bom, professor, temos também programado aí a apresentação da orquestra de, de Ribeirão Preto. Então, quer dizer, são eventos que também comemoram é, o que foi realizado durante o ano no setor de cultura em Varginha. Veja só, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, ela preparou um concerto especial de músicas próprias do Natal e músicas clássicas dos grandes compositores imortais, que tem uma referência com o Natal. Jesus, Alegria dos Homens, por exemplo, de Bach, será apresentado e assim por diante. Se chover, Capitólio, estaremos transportando o, o, o concerto para o Teatro Capitólio. Também no dia 16, às 14 horas, nós estaremos abrindo a oficina do Papai Noel com 40 artesãos ligados à Assuarte, produzindo artesanato exclusivamente em tema natalino. E hoje a fachada do Capitólio também já está devidamente decorada, com todo o material é, referente à decoração do Natal. Eu acredito que isso fecha com chave de ouro todo esse ano de trabalho que nós tivemos.